హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మామ్ గీతా స్టెప్స్ ఎలా ఉన్నారందరూ బాగున్నారా ఈరోజు ఒక మంచి ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్తో మేము ముందుకు వచ్చేసాను అదేంటంటే ఫోబియా ఫోబియా గురించి చాలా వరకు తెలిసే ఉంటుంది కానీ ఫోబియా కలిగిన వ్యక్తులు ఎలాంటి లక్షణాలు కలిగి ఉంటారు అసలు ఫోబియా రావడానికి కారణాలు ఏంటి వైద్యపరంగా ఏ విధమైన ట్రీట్మెంట్స్ ఉన్నాయి ప్రపంచంలోని విచిత్రమైన ఫోబియాలు ఏంటో మీకు తెలుసా సో దాని గురించి ఈరోజు వీడియో సో లెట్ స్టార్ట్ అ వీడియో భయం భయం ఎవరికి ఉండదు అందరూ ఏదో ఒక పరిస్థితిలో ఏదో ఒక విషయం మీద భయపడిన వారే ఎంతో ధైర్యం కలిగిన వ్యక్తులు కూడా కొన్ని విషయాలలో భయపడుతూనే ఉంటారు కానీ ఒక వ్యక్తి దేనికి భయపడకూడదో దానికే భయపడుతూ ఉన్నాడు అంటే ఏ కారణం లేకుండా వాస్తవంగా ప్రమాదం కూడా లేని వస్తువులు పరిస్థితుల పైన భయపడుతూ ఉన్నాడంటే అదే ఫోబియా దీనిని యాంగ్జైటీ డిజార్డర్ అని కూడా అంటారు అంటే ఆందోళన కలిగించే రుగ్మత ఫోబియాను మూడు రకాలుగా విభజిస్తారు అంటే మొదటిది స్పెసిఫిక్ ఫోబియా నిర్దిష్ట భయం వీరు చాలా సాధారణంగా ఉంటారు ఎన్నో ధైర్యమైన పనులను కూడా చేస్తారు దేనికి భయపడరు కానీ ప్రత్యేకంగా ఒక వస్తువు ఒక జంతువు లేదా ఒక పరిస్థితి మీద భయపడుతూ ఉంటారు దీనిని స్పెసిఫిక్ ఫోబియా అంటారు ఉదాహరణకు అరాక్నోఫోబియా సాలె పురుగులను చూసి భయపడుతూ ఉండడం రెండవది సైనోఫోబియా ఫియర్ ఆఫ్ డాగ్స్ అంటే కుక్కలను చూసి భయపడుతూ ఉండడం ఇలా ప్రత్యేకంగా ఒక వస్తువు ఒక జంతువు మీద భయపడుతూ ఉండడాన్ని స్పెసిఫిక్ ఫోబియా అంటారు రెండవది సోషల్ ఫోబియా అంటే సమాజంలో గుంపుగా ఉంటే వారి ఎదుట వీరి భావనలు తెలియజేయలేకపోవడం మాట్లాడలేకపోవడం ఏదైనా ఒక పని చేయడానికి భయపడుతూ ఉండడం అవమానపడవలసి ఉంటుందేమో అని భయపడడం లాంటివి చేస్తారు దీన్ని సోషల్ ఫోబియా అంటారు ఉదాహరణకు వీరు అందరి ముందు తినడానికి మాట్లాడడానికి అందరూ ఉన్నప్పుడు రెస్ట్ రూమ్ యూజ్ చేయడానికి కూడా భయపడుతూ ఉంటారంట మూడవది అగోరోఫోబియా అంటే బట్ట బయలు ప్రదేశం అంటే భయపడుట ఒంటరిగా బయటకు వెళ్ళడానికి భయపడుతూ ఉంటారు బయటకు వెళ్తే ఏదైనా అపాయం జరుగుతుందేమో ఎవరైనా ఏదైనా చేస్తారేమో ఏదైనా ప్రమాదం మనకు వస్తుందేమో అని భయపడుతూ ఉంటారు ఉదాహరణకు వీరు ఇంటి నుండి బయటకు వెళ్ళడానికి భయపడతారు కార్ డ్రైవ్ చేసుకోవడానికి పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ని యూజ్ చేయడానికి కూడా వీరికి భయమేస్తుందంట ఫోబియా కలిగిన వ్యక్తులు వారు భయపడే వస్తువులను పరిస్థితులను ఎదుర్కొన్నప్పుడు ఎలాంటి లక్షణాలు కలిగి ఉంటారో తెలుసా అణచుకోలేని భయాలోందనలు వస్తాయంట వేగవంతమైన హృదయ స్పందన ఉంటుంది శ్వాస తీసుకోవడానికి ఇబ్బంది పడతారు చెమటలు పట్టడం వణుకుతూ ఉంటారు ఉదర అసౌకర్యం ఏర్పడుతుంది ఛాతి బిగించుకుపోతుంది ఊపిరి పట్టేస్తుంది వికారం మైకం వారి యొక్క శరీర భాగాలు చల్లగా లేదా వేడిగా మారడం జరుగుతాయి అసలు ఫోబియా రావడానికి కారణాలు ఏంటి సరైన కారణాలు అయితే ఇప్పటి వరకు ఎవరికి తెలియలేదు కానీ చిన్న వయసు నుండి కుటుంబ సభ్యుల ద్వారా కొన్ని భయాలు పిల్లలకు వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి వారు బాధకరమైన అనుభవం చూసినప్పుడు లేదా దాన్ని అనుభవించినప్పుడు తీవ్రమైన పరిస్థితులను ఎదుర్కొన్నప్పుడు ఎవరికైనా హాని జరగడం చూసినప్పుడు విషాద వార్తలు ఏదైనా ఒక ప్రత్యేక వస్తువు పరిస్థితుల మీద విన్నప్పుడు వీరికి ఫోబియా అనేది ఏర్పడుతుంది అని నిపుణులు అంటున్నారు ఈ యొక్క ఫోబియా నుండి బయటపడడానికి ఎన్నో రకాల సమర్థవంతమైన వైద్య చికిత్సలు ఇప్పుడు వచ్చేసాయి అందులో సైకోథెరఫీ అనేది చాలా ముఖ్యమైనది దీని ద్వారా మనం పూర్తిగా ఫోబియా నుండి నయమయ్యే అవకాశం కూడా ఉంటుంది ఈ సైకోథెరఫీలో చాలా రకాలు ఉన్నాయి అవి ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం మొదటిది సిబిటి అంటే కాగ్నటివ్ బిహేవియర్ థెరఫీ దీని అభిజ్ఞా ప్రవర్తన చికిత్స అని కూడా అంటారు రెండవది ఎక్స్పోషర్ థెరఫీ బహిరంగ పరిచే చికిత్స మూడవది ఎంబిఎస్ఆర్ మైండ్ఫుల్నెస్ బేస్డ్ స్ట్రెస్ రిడక్షన్ ఒత్తిడి తగ్గించే చికిత్స నాలుగవది అక్సెప్టెన్స్ అండ్ కమిట్మెంట్ థెరఫీ అంగీకారం నిబంధిత చికిత్స ఈ యొక్క చికిత్సల గురించి మనం రాబోయే వీడియోలు వివరంగా తెలుసుకుందాం తక్కువ మోతాదులో ఉన్న ఫోబియాలకైతే ఇంట్లోనే మనం యోగా మెడిటేషన్ లాంటివి చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఇప్పుడు కొన్ని విచిత్రమైన ఫోబియాస్ గురించి తెలుసుకుందాం మొదటిది నోమోఫోబియా 
ఇది ప్రపంచంలో కనీసం యాభై శాతం మంది ప్రజల వరకు ఉండొచ్చు అంటే సెల్ ఫోన్ యూజ్ చేసే వారికి ఎక్కువగా ఉంటుంది ఈ యొక్క సమస్య ఏంటంటే సెల్ ఫోన్ లేకుండా అస్సలు జీవించలేనేమో ఛార్జ్ పెట్టుకోకపోతే ఏమవుతుందో ఎవరైనా నా ఫోన్ ఎత్తుకొని వెళ్తారేమో ఈ విధంగా తమ ఫోన్ను చాలా ప్రెషియస్గా చూసుకుంటారు కదా వారికి ఈ సమస్య ఖచ్చితంగా ఉంటుంది రెండవది స్పెక్ట్రోఫోబియా అంటే ఫియర్ ఆఫ్ మిరర్స్ అద్దాలను చూసి భయపడడం అద్దంలో వారి ముఖం చూసుకోవడానికి భయపడుతూ ఉండడం ప్రతిబింబాలు వారికి భయంకరంగా కనపడతాయని వారు భయపడుతూ ఉంటారంట ఇది ఎక్కువగా అందం గురించి ఆలోచించే వారికి ఉంటుందని నిపుణులు చెప్తున్నారు అద్దంలో అందంగా కనపడమేమో వికారంగా కనిపిస్తామేమో అని వీరు కనిపిస్తుందంట దీనిని స్పెక్ట్రోఫోబియా అని అంటారు ఇది ఎక్కువగా ఆడవారికి ఉండొచ్చు అని నిపుణులు చెప్తున్నారు మూడవది వెనస్ట్రోఫోబియా అంటే అందమైన అమ్మాయిలను చూస్తే వీరికి భయం వేస్తుందంట అందమైన అమ్మాయిలకు దూరంగా పారిపోవడం వారిని అవాయిడ్ చేయడం లాంటివి వీరు చేస్తారంట నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఆప్టోఫోబియా ఇది చాలా రేరెస్ట్ ఫోబియా అనమాట చాలా తక్కువ మందికి ఇది ఉంటుంది అంటే ఫియర్ ఆఫ్ ఓపెనింగ్ ఐస్ వీరు కళ్ళు తెరవడానికి భయపడతారంట కళ్ళు తెరిస్తే ఏదైనా ప్రమాదం ఏర్పడుతుందేమో అని వీరు భయపడుతూ ఉంటారు దీనిని ఆప్టోఫోబియా అని అంటారు నెక్స్ట్ ఏంటంటే సోమ్నీఫోబియా నిద్రపోవడానికి భయపడతారంట వీరు అంటే నిద్రపోతే ఏదైనా జరుగుతుందేమో తిరిగి లేస్తామో లేదో నిద్రలో ఏదైనా అపాయం ఏర్పడుతుందేమో అని ఆలోచిస్తారు కదా వారికి ఈ విధమైన ఫోబియా ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఏంటంటే అనిమోఫోబియా ఫియర్ ఆఫ్ విండ్ గాలిని చూసి భయపడేవారు కిటికీ దగ్గరకు వెళ్ళడానికి డోర్ దగ్గరికి కూడా వెళ్ళడానికి వీరు భయపడతారంట కనీసం డ్రయ్యర్ లాంటివి హ్యాండ్ డ్రయ్యర్ హెయిర్ డ్రయ్యర్ లాంటివి కూడా వీరు యూజ్ చేయడానికి భయపడతారంటూ నిపుణులు చెప్తున్నారు నెక్స్ట్ది చాలా విచిత్రమైన ఫోబియా అండి అంటే అరాకీ బట్రియోఫోబియా అంటే పీనట్ బటర్ను చూస్తే వీళ్ళకి భయం వేస్తుందంట పీనట్ బటర్ గొంతులు అతుక్కుంటుందేమో దానివల్ల ఏదైనా ప్రమాదం జరుగుతుందేమో అని వీరు భయపడుతూ ఉంటారంట చివరిగా హిప్పోపోటో మోన్స్ట్రాస్కు క్యుపే జాలియోఫోబియా ఇదే మన యొక్క డిక్షనరీలో ఉండే లార్జెస్ట్ వర్డ్ అనమాట లాంగెస్ట్ లెటర్ ఉన్న వర్డ్ అంటే వీరి భయం కూడా అలాంటిదేనండి వీరికి పెద్ద పెద్ద అక్షరాలను చూసినా పెద్ద పెద్ద వర్డ్స్ చూసినా భయం వేస్తుందంట చాలా విచిత్రంగా ఉంది కదా ఇలాంటి విచిత్రమైన సంగతులను మీకు చెప్పాలనేది నా యొక్క ప్రయత్నం ఒకవేళ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే నా వీడియోని లైక్ చేయండి ఇంకా మోర్ వీడియోస్ నేను చేయడానికి నా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్